அலாத்துவாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஜம்ஜம் தண்ணியை காட்டி கொடுக்க இல்ல என்ன காரணம் தெரியுமா அது என்னுடைய கடைசி ஹபீப் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் உலைவ செல்லம் அவங்களுக்கும் அவங்களோட உம்மத்துக்கும் வைத்திருக்கிறேன் ஆட்சி செஞ்சாங்க நபியாக இருந்தாங்க பேரரசராக இருந்தாங்க அவங்க கூட உலகத்துல நிறைய விஷயங்களை சாதிச்சாங்க அவங்க கூட ஜம்ஜம் தண்ணியை கண்டுபிடிக்க இல்ல அல்லாஹு தாலாவின் நல்லடியார்களே என் அருமை சகோதரர்களே பேரன்பு பெருமக்களே உங்களுக்கு தெரியும் கண்மணி நாயகம் முகமது சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய பாட்டனார் என்று சொல்லப்படுவதெல்லாம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தான் அதே போல ஈசா அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவருடைய பாட்டனார் என்று சொல்லுவதும் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்தை தான் ஏன் நான் இதை சொல்றேன் என்றா நாம் கண்மணி நாயகம் முகமது சல்லாஹ் உலைவ செல்லம் அவங்களுக்கும் ஏனைய நபிமார்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் விளங்கினால் தான் இந்த குரானுடைய மகாத்மியம் விளங்கும் உன்னதமானோதரர்கள் கண்மணி நாயகம் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் உலைவ செல்லம் அவர்கள் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்கட வழி தோன்றல தான் வந்தாங்க ஈசா அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்களும் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துல வழி தோன்றல தான் வந்தாங்க நான் அன்றும் ஒரு தடவை சொல்லி காட்டியது ஞாபகம் என்றாலும் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டும் என்பதனால் நான் சொல்கிறேன் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய மனைவி சாரா நாயகிக்கு பிள்ளை பாக்கியம் இல்லாததனால தான் ஹாஜர் அம்மையார் அலைஹ் சலாத்து வசலாம் அவங்கள திருமணம் முடிச்சு கொடுத்தாங்க ஹாஜர நாயகி ஹாஜர் அலைஹ் சலாத்து வசலாம் அவங்க மூலமாக இஸ்மாயில் அலை சலாத்து வசலாம் அவங்கள இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் பெற்றெடுத்தாங்க அதே போல அதுக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு சாரா நாயகி அவர்களுக்கும் இஸ்ஹாக் என்று இஸ்ஹாக் அலை இஸ்லாம் என்ற ஒரு பிள்ளைய அல்லாஹு தாலா கொடுத்தான் இஸ்ஹாக் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு யாக்கூப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை கொடுத்தான் யாக்கூப் அலை இஸ்லாத்துக்கு யூசுப் அலை இஸ்லாத்தை கொடுத்தான் இப்படி யூசுப் அலை இஸ்லாத்த புள்ளேட 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 புள்ளே என்று அப்படியே நேர ஈசா அலை இஸ்லாம் வரையில வராங்க ஆனால் ஒரு உண்மையான விஷயம் என்ன தெரியுமா இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாத்துக்கு பிறகு சல்லல்லா உலைவ செல்லம் அவங்க வரையில இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துட சந்ததியில எந்த ஒரு நபியும் கிடையாது இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுடைய அருமை மகன் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாத்துடைய மகன் மகன் மகண்ட 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 என்று அப்படியே பார்த்தோம் என்று சொன்னா அப்து மனாஃப் அதாவது இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துக்கும் சாரா நாயகம் கிடைச்ச புள்ள இஸ்ஹாக் அலை இஸ்லாம் அதுக்கு கிடைச்ச புள்ள யாக்கூப் அலை இஸ்லாம் அதுக்கு கிடைச்ச புள்ள யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவங்கட புள்ளேட 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 புள்ள ஈசா அலை இஸ்லாம் வரையில கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்து முன்னூறு நபிமார்கள் வந்தார்கள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்து முன்னூறு நபிமார்கள் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்தில் இருந்து ஈசா அலை இஸ்லாம் வரையில வருகிறார்கள் ஆனா சல்லா அலை இஸ்லாம் அவங்க வரையில இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அதுக்கு பிறகு சல்லா அலை இஸ்லாம் தான் நபியாக கடைசி நபியாக வந்தாங்க அப்து மனாஃப் என்று நினைக்கிறேன் அல்லது ஹாஷிம் அல்லது அப்துல் முத்தலிப் சல்லா அலி பாட்டன்மார்கள் மூணு பேர்ல ஒருத்தர் ஒரு கனவு காண்றாங்க ஜம்ஜம் கிணர் அப்படியே மூடப்பட்டு யாருக்குமே தெரியாது ஒரு கனவு காண்றாங்க இப்படி இன்ன இடத்துல இப்படி ஒரு ஜம்ஜம் என்ற ஒரு கிணறு இருக்குது அதுக்கு நீங்க தான் சொந்தக்காரர் அதை போய் தோண்டி பாருங்க என்று சொன்ன உடனே அப்து மனாஃப் என்று தான் நினைக்கிறேன் தவறா இருந்தா மன்னிச்சு கொள்ளணும் ஆனா பாட்டன்மார்களில் ஒருத்தர் தோண்டி பார்த்தா ரெண்டு தங்க தட்டுகளோட சில சுகூபுகள் புத்திமதிகள் அரபுல எழுதின மாதிரி சில உபதேசங்களோட அங்க ஒரு கிணறு இருக்குது தோண்டி பார்த்தா ஜம்ஜம் கிணறு நாலாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு வந்த அந்த ஜம்ஜம் கிணறு மூடப்பட்ட பின்பு அதுக்கு பிறகு இன்றுதான் திறக்கப்படுகிறது இவங்க போய் திறந்து பார்த்த உடனே அப்துல் மனாஃப் ரதியுல்லா தான் திறந்து பார்த்த உடனே 
குறைஷி ஹாசிம் வங்கி சேத்துல உள்ள அவ்வளவு பேர் மக்காவாசிகள் சொல்லிட்டாங்க இது மக்காவுக்கு சொந்தமானது அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இது என்னுடைய குடும்பத்துக்கு சொந்தமானது நான் தான் இதை கனவுல கண்டேன் கனவுல எனக்கு இது அறிவுறுத்தப்பட்டது நான் சொந்தக்காரன் சொன்ன உடனே பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டது இவங்க சொன்னாங்க எமன்ல குறிப்பாக்குற ஒரு பொம்பளை இருக்கிறார் அவக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால் அந்த பெண்மணி கிட்ட போய் கேட்போம் இந்த ஜம்சம் கிணற்றுக்கு யாரு சொந்தக்காரர் அவர் சொல்றதை நாம் எடுப்போம் சரி போவோம் கிட்டத்தட்ட மக்கா முக்கர்ரமாவில் இருந்து ஒரு மூணு நாலு கிலோமீட்டர் தூரம் போறாங்க ஒரு மலை ஒன்று பெய்து அந்த மலை மழை தான் பெய்து ஆனா மலைக்கு யாரும் நலையிறாங்க இல்ல அப்து மனாஃப் மட்டும்தான் நலையிறாரு தண்ணி அவங்களோட தலையில மட்டும்தான் கொட்டிப்படுது பிறகு அங்குள்ள தலைவர்கள் சொன்னாங்க இறைவனே சொல்லிட்டான் இந்த தண்ணி இவருக்கு தான் என்று நாம் ஏன் எமனுக்கு போகணும் என்று வந்து அப்து மனாஃப் அவர்களுக்கு அந்த கிணறு சொந்தம் என்று சொன்னாங்க அவருடைய பேர பிள்ளைகள் அவருக்கு சொந்தம் என்றா யாரு அவருடைய பிள்ளையுடைய 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 பிள்ளை கண்மணி நாயகம் முகமது சல்லா அலே செல்லம் ஜம்சம் தண்ணி பங்கிடக்கூடிய தகுதி ஹஜ்ஜில கூட அப்பா சல்லா தலன் அவங்களுக்கு தான் கொடுத்திருந்தாங்க அந்த குடும்ப மண்டத்தினால எனவே இப்பொழுதும் அந்த குடும்பத்துக்கு கையில தான் ஜம்சம் தண்ணியுடைய சாவி இருக்கிறது நான் இதை சொல்ல வார விஷயம் என்னன்னு கேட்டா கண்மணி நாயகம் முகமது சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு இந்த ஜம்சம் தண்ணீரை 